都是老乡嘛，对不对？哎呀，无所谓，堆起来，都是亲戚，都是老乡，还赚你们的钱，哎呀。孙老师，您是哪里人啊？我北京的。哎呦，怎么了？怎么还有点害羞呢？怎么？我哪儿害羞？我问他哪儿人，他说我北京的，北有点害羞，有点害羞。没没关系，没关系。虽然在北京您欺负我十几年了，但是回到我老家，我只字不提。回到家乡演出的岳岳就是不一样，明明嘴上说着只字不提，但说出来的话哪一句不是在告状？台下观众是开心了，只是一旁的孙悦多少有点委屈。不过月月可不止这一次告状了。早前在天津剧场演出的月月，就在台上给自家师傅诉苦。台上我拿孙悦不当人，啊，为了艺术啊。孙悦台下拿我当狗，那你们是自己人呐啊？我们就这种关系啊。我也想学我师傅啊。应该在台上，哎，说完了往台下走，我们俩演完了，走到侧幕条那儿，我说孙老师您辛苦，多好。再看孙老师。滚！嗯，每个人的表达方式不一样。好狗不挡道，滚！哎，本来还想着劝解一二的郭老师，听完自家宠徒的话后，那是还有劝和的心思。不过要说起月月和孙悦好玩的场面了，那怎么能少了在综艺舞台上月月一脸无辜的说出让观众笑到肚子疼的包袱呢？我爱卖萌，发贱，我能卖别的吗？表演风格。嘿、哎，还有人说我没有文化。啊，这倒是，这让我受不了。你对什么？你对什么？月月这话也没毛病，毕竟咱可是正经的相声演员。不仅是和岳云鹏合作，笑点十足；和李雪琴首次同台的孙悦，也是给我们带来不少惊喜。月哥，哪来了？哎，房里不务正业，咋都不想跟他说相声。咋了呢？说形象不好。具体哪儿不好呢？具体就是这个脸大、腰粗，还有小肚子。你是不是针对我？我，我，我，我，我不是针对你啊，就是，就意思是，就是你学历比他高。该说不说，孙悦这爱搭不理的捧哏态度，也就是仗着李雪琴不敢向月月那样台上弄手。但你还别说啊，这边孙悦句句噎人，那一边看热闹的月月笑容满面。李雪琴首次跨界说相声，遇见孙悦也算是他倒霉了。毕竟上一位跨界和相声演员合作的沈腾，可是没少在舞台上占月月的便宜。于谦儿，于老师，我大爷，我兄弟，真的真的，你们逗哏的怎么都这么不要脸呢？你还知道啊？你还知道？我大爷，你说，跟于老师啊，嗯。我跟你大爷私交甚好，嗯，没事就跟你大爷喝点儿，好，好。你大爷有一天喝多了，别骂街啊，别别骂街，<笑>头两个我没理你就完了，就过去就完了，连说仨你大爷，你大爷。要不说德云社的演员厉害呢？无论是和自家师兄弟混搭，还是和跨界演员合作，他们都能够在台上给我们带来不一样的快乐。毕竟，就算是不在相声舞台上，德云社的各位角们都能用自己的实力给我们带来欢笑。这个身高多少？我一八零，可能可能我根儿比较高吧。我的个天哪，哈，这个、呃、好找男朋友。您敢追吗？哼，我怕追不上，<笑>我腿短。郭老师情商是真的高，随便一句搭茬就能笑翻全场。不仅替自己解了围，还能逗笑台上的嘉宾。除了那广子被老郭逗笑外，早前参加颁奖典礼的杨幂也被郭德纲调侃一二。嗯，郭德纲，哎，跟他们俩搭档好，还是跟于谦搭档好？哈，跟于谦是为了挣钱吃饭，挣完钱是为了跟他们吃饭。老郭关系真的非常好，私底下这事能说吗？能说，能说，能说，什么都能说，都能说，都说了啊。说吧。这个今天是个好日子。老话说得好，地不长，无名之草；天不生，无勇之人。能有今天的成绩，我们非常的谢谢。谢谢谢谢，晚上都在叫你的名字，非常辛苦。别闹别闹，回家叫。谢谢你们惨不人道的支持。郭德纲碰见杨幂算是遇上对手了，这三言两语的就被占了便宜。但不得不佩服他们两个，看似是在互相调侃，但说出来的每一句话都能笑点十足。您喜欢这样的郭德纲吗？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。